Добрый пятничный вечер. Самая короткая рабочая неделя подошла к концу. И всего несколько часов отделяют нас от очередных выходных. И прямо сейчас я расскажу вам, что интересного будет в мытищах в субботу-воскресенье. Масштабные приготовления к 73-й годовщине Победы уже давно идут. Ветераны Великой Отечественной войны получают поздравления, в школах проходят патриотические уроки, а на улицах нашего округа началась акция «Георгиевская ленточка». В преддверии праздника волонтеры раздают символические ленточки, и все желающие могут прикрепить их на одежду. Знак солидарности и памяти о Великой Победе нашего народа над фашизмом. Завтра, 5 мая, во Дворце культуры Пироговский состоится праздничный концерт «Великий свет Победы». Начало в 15.00. А в Марфина завтра в 12.00 приглашают всех желающих на показ художественного фильма «Брестская крепость». В воскресенье в 12.00 в Малом зале Дворца культуры Яуза пройдет литературно-музыкальная программа клуба «Лито» имени Кедрина под названием «Вспоминаем весну Победы». В мероприятии примут участие коллектив «Патриот» и ансамбль «Россиянка». Кукольный театр «Огнива» ждет своих маленьких зрителей вместе с родителями на спектакль «Три медведя» завтра в 11.00 и на сказку о рыбаке и рыбке в воскресенье в 11.00. Если в прошлые праздничные выходные вам так и не удалось заглянуть в картинную галерею, то очень советуем завтра-послезавтра вместе с детьми посмотреть новую экспозицию музея, посвященную Дню Победы. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. А в галерее с портретов на вас будут смотреть те, кому мы обязаны своей жизнью. И там же вы увидите еще одну пронзительную картину – Первая весна без деда. Кроме того, мутичинские художники для весенней выставки представили свои лучшие новые работы. В преддверии Дня Победы Музей истории танка Т-34 совместно с Центром живой истории Китишград, военно-историческими клубами и объединениями реконструкторов организуют культурно-образовательную программу «Курлянский котел». В этой военно-исторической реконструкции посетителям предстоит узнать о последних выстрелах войны, которые звучали в Прибалтике до 22 мая 1945 года. На территории комплекса с 11 часов будут развернуты интерактивные площадки, на каждой из которых можно будет познакомиться с премудростями воинской службы, с образцами военной техники, принять личное участие в разборке сборки стрелкового оружия, примере снаряжения солдат Красной Армии. Посмотреть выставку военной техники на территории музея и принять участие в реконструкции могут все желающие. Вход свободный. Прощаюсь с вами ненадолго, ведь следующая рабочая неделя тоже будет короткой. О том, как в Мытищах будут отмечать День Победы, я расскажу вам накануне вечером. Поверьте, 9 мая будет много всего интересного и важного. Хороших выходных. Счастливо.